ሰላምተም ካርቻ የቤተለይ ምንኝ የዘውት ሮብ በዚህ ሰዓት የሚተላልፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች ተላልፋሉ እንግዲህ አንደኝ እንግዲህ አቶ አህመድ ሃጂ ይባላሉ የኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ ማከራዊ ኮሚቴና ውጭ ጉዳይ ሐላፊ ናቸው እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ አብራችሁ እንቆዩ ከበጀማ አባ ቀፍሶ ኡመተ ኦሮሞ ቤቲ ፕሬዚዳንቲ አደ ተኮችማ ብልሱማ ኡመተ ኦሮሞ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ኦሬ አደ ተኮችማ ብልሱማ ኡመተ ኦሮሞ ዚፊ ወራና አደ ተኮችማ ብልሱማ ኡመተ ኦሮሞ ተቦንቶ ታፊ ዴጋቶ ታባ አትባኦ የሮናርዳ የሮሴና አፍሶ አበኛ ለፎሮሚያ ወልበርቲቭ ነው ምት አላ ከራራ ለሙን በከለችው የሮናማ አፍሶን ማኑ ራጋ ፈትየኒ የሮ ወልጋ ፈን እንኳን ደምጦ አታ አህመድ እንደና ቆያችሁን አመሰግናለሁ ጥሬና ክብረው ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ በዛውም እንኳን አدرسውት እንኳን አብሮ አدرسን እንግዲህ እስቲ ራስዎትን በመጀመሪያ ያስተዋቁ ፓርቲዎትን ያስተዋቁ ከዚህ ቀደም የነበረበት ቦታ በጥቂቱ ያስተዋሱና ከዛ ወደ ሌሎች የቅርጭ ይላል አህመድ አጂ ገመድ አባላለሁ አሁን የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ የስራስ ፈጻሚ ኮሚቴ አባልኝ ከሁለት እስከ ድሜ ኤሌክትቪን በጣም አመሰግናለሁ ከኤሌክትቪም እቤቲን በጣም ላምስክንሽና ላደንገሽዳለሁ ወደ ፓርቲና ወደ የኔ ታሪክም ሲገባ ይሄ ፓርቲ የሮሜያ ብሔራዊ ፓርቲ የሚባለው ከተላልቅ ሶስት የኦሮሞ ድርጅቶች ውህደት ነው የኦሮሞ አንድነት ንጻነት ግንባር የሚባለው በጀነራል ዋቆ ጉቱ ሲመራ የነበረው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፍዶ ወይንም በጃራ ገዳ በጃራ አባ ገዳ ስመራ የነበረው ነው ሶስተኛው በጀነራል ከማል ገልቹ ስመራ የነበረው ካዋው ነው እነኚ ሶስቱ ድርጅቶች እንደም አምስት ነበሩ አምስቱ ድርጅቶች ለሁለት ነው ለሶስት አመታት ያህል ወደ አንድነት ለመምጣት ሲነጋገሩ ነበር ይሄ አንድነት ጉዳይ የተጀመረው ከዚህ በፊት በሶማሊያ በጀራል ዋቆ ጉቱና በገላሳ ምራው ያኔ ወነክ ማህለ ተጀመረ ነው ከዛም በኋላ ሂደቱ ቀጥሎ አስመራ 2000 ላይ ዩናይትድ ሊበሬሽን ፎርስ ሶፎሮሚያ ኡልፎ የሚባለው ተመሰረተ ያኔ ተመሰረተ ጀራል ዋቆ ጉቱ ለቀመንበር ጃራ አባጋዳ መከተል ለቀመንበር ዳውድብሳ ሁለተኛ ምክትል ቀምብርና ከላሳ ደልቦ እና ጻፊው ነው ተመረጡ ያኔ ከዚያ በፊት የነበረው በኦሮሞ ትክልስት በጣም አስቀያሚ የሚባለው እርስ በራሳችን በኦኤልኤፍና በአይፍኤል ወመሃል ሲደረግ የነበረው ህደት ያከተመበት ወቅት ነው መግባባቱ ከዛ ነው ተጀምረው ማለት ነው አኒ በጀነራል ዋቆ ጉቱ የሚመራው ድርጅት ውስጥ ነበርኩኝ በዛ ውስጥ ቆይታ ውስጥ ከአምስቱ ድርጅቶች ጋር ንግግር ይያደርግን ይያለን ሶስቱ ድርጅቶች ወደ አንድ ድርጅት አንድ ላይ መጡ ማለት ነው አንድ ላይ መጡ የኦሮሞ አንድነት ንጻነት ግንባር የሚለውን መስረትን ወደ ቅርብ ቤት በተደረገ ጥሪ መስረት መጣ ማለት ነው እንግዲህ አሁን በጀነራል ከማል ገልቹ ከመመሩት ፓርቲ ጋር የማከለይ ኮሚቴ አባልነትና እየሰሩ ነው አይደለም ከሰጡ ጋር እንግዲህ እንደ ፓርቲ ፕሮግራማቸውን የናንተን ፕሮግራም እስቲ እንገሩኝ ፓርቲያችን በዚህ ሀገር ላይ ከዚህ በፊት በህزب የተመረጠ መንግስት ተቋቋም ማያቀም ህዝቦች የራሳቸው መፍት በራሳቸው ለመወሰን የራሳቸው በራሳቸው ድምጽ እንደመርጦ ነው ፍላጎታችን ለዚሁም ነው አሁን ወደ ሀገር ቤት ከተመለሰን በኋላ በፓርቲ በመርጫ ቦርድ ተመዝግበን ህዝባችንን እያደረጀን ያለ ነው 
ፕሮግራማችን ህዝባችን የራሱ የሆነ መንግስት ስለሽ በህزب የተመረጠ መንግስት እንደቋቋም ወደዛ ነው የገፋን ያለ ነው ህزبውንም ያስተማረን ያለ ነው ማለት ነው ዌልካም እንግዲህ እንደ ተፈካካሪ ፓርቲ እናንተ ኦሮሞ ህزب መታረጉት የኦሮሞ ብሔራዊ ፓርቲ ስለሆነ ሲያመውም የፓርቲያችሁ ሲያመይ እናንተ መታረጉለት ለኦሮሞ ህزب ወይም ኦዲፒ ማያረግለት ለኦሮሞ ህزب ሶስት ነጥቦችን ያስቀምጡ ያ የኦሮሞ ህزب በሀገሩ ላይ የሀብቱ ባለቤት መሆን መቻል አለበት ኡነተኛ ፌደራሊዝም መረጋጋት መቻል አለበት ከዚህ በፊት የነበረው ፌደራሊዝም በሞግዚት የምትተዳደር ነው አሁን ህዝቡ አን ባፍቱ ላይ ባለቤት እንደሆን በቃንቋው በብሔራዊ ደረጃ የኦሮሚያ ቋንቋ የሀገሪቱ ብሔራዊ ቋንቋ እንደሆን እና የኦሮሞ ህዝብ ለረጂም ዘመን ያጣው የገዳ ስራት የገዳ ስራት በጣም ለዚህም ህዝብም ለሀገሪቷም የሚሆን ስራት ነው ያ ስራት ተመልሶ በህዝባችን ላይ ፕራክቲስ እንደደረገ ይሄን እርሶ ሚዲንገን ነገር በመሆኑ ኦዲፒ የሰራበትና የሰራበትና የሰራበት ያለ ነገር በፌደራሊዝም አልደረደረም ብሎ ለኦርሞ መብቶችንም ቋንቋውንም እንደዚሁ የስራ ቋንቋ ለማድረግ እየሰራበት ነው የተለየ ነገር ይላችሁ እየሰራበት ነው ስንል መናገር አይደለም ወርቅል አይደለም በተግባር መታየት መቻል አለበት በተግባር ለህزبው ስራ ላይ ይዋል ነው ደግሞ እንግስቱም በተግባር ስራ ላይ ይዋል ነው እኛ የምንለው እንግዲህ መንግስቱ ምን ገጠመው አሁን አታመድ ህገ መንግስቱም ህገ መንግስቱ የት ተጣሰ ባግባቡ ያልተሰራበት እቱካኑ እነጥቦት ላይ ስቀምጡ ኦ ከዚህ ቀደም በህገ መንግስት ስም የተማለ ህዝቦች ያ የገዢው መደብ ህገ መንግስቱን ለህዝቡ መጨቆኛ ነው ያረገው እንጂ በስራ ላይ እንዱል አይደለም ያንን አይን በቀጥታ በስራ ላይ እንዱልና ህዝቡ የህገ መንግስቱ ተደቃሚ እንደሆነ ነው እርሶ እንግዲህ አሁን ሚሊየን ሰዎች እንደሚያምኑት ኢትዮጵያ በለውጥ ጎዳ ላይ ናት ለውጥ አለ ብለው ሰዎች አመናሉ እርሶ ተፈካካሪ ፓርቲም ቢሆኑ እንደ ፓርቲ ነው እንግዲህ ምን ነው አሁን በግል አይደለም እንደ ፓርቲ ስሮ ነው ማናገሩት እርሶ እንደ ተፈካካሪ ፓርቲ ለውጥ አለ ብለው ይመናሉ አዎ አብሱሉትሊ ለውጥ አለ በምን ለውጥ አለ ከዚህ በፊት ሚዲያዎች ራሱ አልነበሩም የመንግስት ሚዲያ ብቻ ነበር መንግስትን የተቃወመ ወደ ስለተናገረ ብቻ ወደ እስር ቤት ይወረወራል ሃይማኖቱን ፕራክቲስ ላረገ ብቻ እጭፈጭፋ ሊገደላል አሁን ያ ሁሉ ቆሟል ስለዚህ ለውጥ አለ ለሌላው የተለዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሐሳባቸውን ስለገለጹ ብቻ ኦፍሳቸው ተዘክቶ አባሎቻቸው ታስረው አይሰደዱም ለጊዜው ምናው ነጻ ውድድር ላይ ደን እንደ ልብ ህዝባችንን ህዝባችን ውስጥ ገፍተን እያነጋገረን ያደረጀን ነው ምንገኘው ምንም አንድ አንድ አካባቢዎች ተጽኖ ብኖሩ አሁን ለምሳሌ በእኛም ፓርቲ አባላት በጅማ አካባቢ ወደ እስር የወሰዷቸው ሁኔታዎች አሉ ያንን ለፖለቲካ ለመርጫ ቦርድም ለኦዲፒ ዘባት ቤትም ለሁሉም ለመልከቶ ከፈለ አስገብተናል ምንም ተጽኖዎች ብኖሩ ለውጦቹ አሉ ለውጦቹ ግን የለውጥ ጅማሪዎች ላይ ነው ጅምር ላይ ነን ያለ ነው ህደቶቹ ደግሞ እንደዚሁ ህዝቡ የራሱን ያመጣው ለውጥ እየተበቀ ወደፊት ማራመድ አለበት ነው ብለው
እንግዲህ ይሄ የፓርቲው አቋም ነው ወይ ለውጥ ካለ አሁን ላይ የገባችሁበት ከኡዲፒ ጋር ሰጣገባ ምንድን እንደ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ቱ ቢ ኦነስት እንደ ፓርቲ ቀደም እንዳልኩሽ ይሄ ሶስት አንጋፋ የኦሮሞ ድርጅቶችን ይዘን ነው ለአንድነት ተምሳሌነት ነው የመጣ ነው መተን እዚህ ያገር የለው ተራማጆቹን ለንደግፍ ነው ግን እኛ ለንደግፋቸው የመጣ ነው ምን ያህል ወደ እኛ መጥቶ እኛ እንደጋፍ ተቀበሉ ነው ለምሳሌ ጀነራል ከማልና ኮረንል በበን ወስዶ ለብቻ ነጋገሩ እነሱን ከዚህ በፊት ቀድሞ ስለምታወቁት ነው መሰለኝ ስልጣን ሰጥቷቸው ያን ስልጣን የሰጣቸው ተመልሶ ሰዱባቸው እንጂ እንደ ፓርቲ ይሄ ሁጅ የኦሮሞ ታላቅ የሆነ ፓርቲ በጀራል ዋቆ ጉቱ ስመራ ያነበረው ብዙ ደጋፊ ያለው ጀራል ዋቆ ጉቱ ከመቱ በኋላ ሳቾን የተኩት 57 አመት የትግልም እንዳላቸው አለየ መራጋ ይባላሉ አሁንም እዚህ ናቸው በኃይለ ስላሴ ጊዜ ትግል ጀመረው ለ57 አመት ውጪ ቆይቶ ሀገራቸው መጥቶ ሀገሬን ለ57 አመት ለዚህ ህዝብ ታገልኩላት እንፎ ይላለው ብሎ እዚህ መጥቶ አንድም የኦዲፒ ባልስልጣንም ያነጋገረው ይለም እኚ አንጋፋ ብርቅዬ ታጋይ ከ57 ትግል በኋላ መጥቶ ሀገራቸውን እንፎ ይብሎ ይሄንን ለውጥ ያመጣው ህዝብና ወጣቱን ቀየሩን ለማሰግኑ ነው የሚፈልጉት አሁንም ህዝባቸው ማhall ነው ያሉት እና ለውጥ ለውጡን እናራምዳለን የሙሉት እውነት ከውጪ የመጡትን የለውጥ ደጋፊዎቻችን ናቸው ብሎ ካለ ምንም ጥርጥር ተቀበሎ አብሮ እየሰሩ ነው የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው የሚያስቀባኝ እና እኛ ወኩላችን ለውጡን ልንደግፈም ነው ይሄ ለውጥ ወደ ሀላ እንድንመለስም ለምንተም ወደ ሀላ እንድንመለስ አንፈልግም በህዝባችን ደምና በልጆቻችን አጥንት የመጣውን ለውጥ መጠበቅ ግዴታችን ነው ነው በየነው ነው ማለት ነው አመልካም እንግዲህ አሁን እንዳነሱት እርሶ እንደሚሉኝ ወደ አገር ሰንገፋ የመንግስትን ለመደገፍ ለውጡን ለመደገፍ ነው የገባ ነው ይሉኛል መንግስት ደግሞ የፖለቲካው ምዳር አሰፋንቺ እናንተን ማደቃፍ ያረጋችሁ በሰላማዊ ትግል ወደ ሀገራችሁ ገፍታችሁ እንድት እንድትሳተፉ በሰላማዊ ትግል ምርጫ እንድትወዳደሩ እንደ ፓርቲ ተቀመጣላችሁ እንጂ ማን ደጋፊ ያረጋችሁ መንግስት የተቋሚ ፓርቲዎችን ወደ ሀገር ሲያስገባ መተሩን አስፍቶ ሲያስገባ የፖለቲካ ጠቦይ ነበርው ለፓርቲዎች አስጨናቂ ነበርው ሜዳ ሲያሰፋ እንድታግዙኩ አይደለም እንድትወዳደሩና በመርጫ እንድታሸንፉ ነው ማን አጋጅ አረጋችሁ አንተንም ይለውን ይመልሱል ያ አጋጅ ያረገን የለውጥ ሄደት ነው እኛ ንሱ سنተጋለ ነበር سنተጋለ ነበርው ይሄ በነጻ የመታገሉ መንፈስ ብኖር ኖሮ ማንም ተገፍቶ ከሀገሩ አይወጣም ነበር አሁን አጋጅ ስንል እነሱን ወይንም አሁን ለውጥ ያመጣውን ስልጣን ላይ ያለውን የኦዲፒም ቡድን በህዋት ቦታ ተከተን ለነሱ ወቅና ሰጣለም ማለት አይደለም ህዝባችንን አደረአይተን እኛ ለህዝባችን ህዝባችን የራስ ይሆነኛ ለምለው እንድመርጥና ከነሱ የተሻለ ለናረግለት ህዝባችን መhall ገብተን ለማደራጀት ነው ከዚህ በፊት የነበሩት ስተቶች እየታረሙ የምንወዳደርባቸውን ምህዳሩ ከሰፋ በኋላ በመርጫ ቦርድ ተመዝግበን እንደማንኛውም ተፈካካሪ ፓርቲ ለምፈካከር ነው በዚህ ህደት መhall ግን üst ያግርቷ ከዚህ በፊት ከነበረችበት ህደት ራስዋን ስለቀየረች ያንን ሁኔታ ያግርቷ ሰላም ሁላችንንም መለከታል እነሱንም እኛ ነው ያገርቷ ላይ በለምሳሌ በደንበር ላይ የሚደረጉ ግጭቶች አሉ በአንዳንድ በሃይማኖት መሃል አስመስሎ የሚደረጉ ግጭቶች አሉ ይሄ ይሄ ሁላችንንም መለከታል ሰላም ስኖር ነው ኮምፒት ማድረግም ይችላል 
ስለዚህ የሰላሙ ሂደት ሁላችንን ይመለከታል ይሄን ይሄን ላይ ነው ለመረዳዳት የመጣ ነው ለማለት ፈልጌ ነው እንግዲህ እናንተ ትጥቅት ግለን ተከላክላችሁ ነበር በትጥቅት ግለ ላይ እንደቆያችሁ ይታወቃል በትጥቅት ግል ስትተገሩ የነበረው ይሄ አይደል ያንኑ ይሄ አይደል ሲጠራችሁ መጣችሁ ስትተገሩ የነበረችሁት ይሄ አይደል በርቀት ሪፎርም አርገደው ተለውጣለሁ ብሏል አሽባሪም ነበርን ብሎ አምኗል ለተለያዩ ግሎቶችንም እንዳረገ የታመና ሆነም ቀረም እንደ ፓርቲ ስልጣን ሲሰጣችሁ ለምን ገባችሁ ስልጣን ስትነጠቁ ደግሞ አሁን ያላችሁበት ዘመቻ ሁነት ህዝቡ ያምን አልብረቱ ተስፋላችሁ መጀመሪያ ተፎካካሪ ከሆናችሁ መጀመሪያም ቢማለት አሻልም ነበር ኦ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው ቤቲ ስልጣኑን እንደ ፓርቲ አልተቀበል ነው እንደ ግለሰብ ነው ጀነራል ከማለን እንዲያግዙት ይጠይቁት እና ጀነራል ከማለን ጠየቁት ጀነራል ከማል መጥቶ ለፓርቲው እንደዚህ ጠይቆኛል በሙያዬ ላግዛቸው ነው በዛ ማህል ኢንትረስት ለኖራቸው ይችላል ጀነራል ከማልን ከዛ ካወጣን ፓርቲው ወይ ይፈርሳል የሚል ያሳብ ለኖራቸው ይችላል ይሄ ፓርቲ መሰረቱ ጥልቅ ነው ምናልባት እነሱ ያላወቁት ሊሆኑ ይችላሉ የጀነራል ዋቆ ጉቱ ትግል ያለፈው የኦሮሞ حزب አሁን ያለው ወደፊት የሚያመጣውም ካለፉት ግዢ መንግስታት ጋር እንደ ጀነራል ዋቆ ጉቱ የታገለ ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራል ከማል በግል ያለውን ሰጣገባ ነው ያመጡት። እንሳቸውም በግል ሆነ ይዱት ጻቡም እየተፈጠረው በግድ ነው። ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ለህزب ሰራለው ብሎ ሄደ የምችለውን አረገ አልተግባቡ አነሱት ከዛ እና ወደ ፓርቲያችን ስመጣ እኛ እንደውም ደስ አለን የፓርቲያችን ስራ ፊት አዳክሞ ነበር አሁን በቀጥታ የፓርቲው ስራ እየሰራ ነው ለኦሮሞ ህዝብም ከዛ ቦታ ይልቅ አድራይቶ እንደ ጥሩ ተፍካካሪ አርጎ ይሄንን ፓርቲ ጥሩ ደረጃ ላይ ያደርሳል ብለና እናምን አሁን ጥያቄ ስልጣን ስትነጠቁ ስልጣኑን ሽብላችሁ ተስማምታችሁ ያው ስልጣን ስንጠር ነው ስልጣኑን ሽብላችሁ ተስማምታችሁ እንደ ፓርቲ ማለት ነው አማክራችሁ ነበር ወደ ፓርቲ በተጋዘኝ ብለው ኛል ብለዋል ስለዚህ ስልጣን ስትነጠቁ ከግብዛስ ብላችሁ ሞይ ስልጣን መነጠቁ ፔኑ እና ሱን ማጣቱ በስጭታ ያስመስልባችሁ ሞይ ለምን መጀመሪያ ላይ ችግሮች ሲፈጠሩ ኦዲፒ ጥፋቶች ሲያጠፋ ወይም ደግሞ ኦዲፒ ችግራለው ብሎ በላችሁ ስታምኑ የዛኔ አቋርጦ መውጣት አይቻልም ነበር ወይ ይሄ በስጭታ አይደለም እልክ ነው ያሳዘን ያ አሁን ዶም ያችን ስልጣን ብቻ ሳይሆን እንደውም ተደራይተን ህዝባችንን አድራይተን ተፈካክረን ለመንግስቱ ምን በቃለን ብለን ያሳብን ነው እንዴት ልይዛችሁት ከባላችሁ እለማ ሌላ ጥፋት ሌላ ብዙ ነገሮችን ነው ይዞ የሚመጣው እናንተ ቢሆን እንኳን ተረጋግታችሁ ላንድ ፖለቲካኛ እልስ ወዴት ያደርሰዋል ለኛ ፖለቲካኞች ቄመኛ ፖለቲካኞችስ ለሀገሩነት ምን ይሰራል ለኦሮሞ ህዝብ ላይ እልይ ይዞ ከመምጣት እና ቆስጣ ይዞ ከመምጣት ሌላ ቀድም እንደተባለው ኦዲፒን ሌላ በሰላማዊ መንገድ የምትፎካከሩበትን ፕሮግራም ለምን ይዛችኋል መጣችሁ ያው ነው ያው ነው ቤቲ እልስ ልሽ ለየት ቀን ለመስራት ነው ህዝባችንን ለማደራጀት ነው እንጂ እልህ ሌላ ወይ እንትን ለህ አይደለም ወይ ተመንጃ ናሳ አይደለም እልስ ልሽ ህዝባችንን ለየት ቀን አድራይትን ለመፍቱ እንድታገል ማድረግ ነው ፓርቲያችን ምንም ያህል በሀገር ውስጥ ብዙም ሪሶርስ ባይኖሩ ባልን ሪሶርስ ህዝባችንን አድራይተን ለየት ተቀን እንሰራለን ማለት ነው ያንን ነው ለህ ያልኩት እንጂ ሌላ ለህ አይደለም እንግዲህ ድራል ከማል ጋልቱ ፓርቲ ከግንቦት ሰባት ጋር ለመስራት ድርድራርጎ ነበር ከምን ደረሰ ተዋችሁት ባይዘው ያኒ እኔ ከጀራል ከማል ከገልቹ ጋር አለ ነበርኩም ስለዛም ጉዳይም ብዙ ማቀው ነገር የለኝም ቢሆንም በወቅቱ እንደ ኢንፎርሜሽን ሁለቱም አስመራ ነበሩ አስመራ ላይ እኔም እዛ 
ግንቦ 30 ሳይሆን አርበኞች እዛ ይያሉ መቃጮ ሰዎች አሉ አንድ አንድ ነገር ላይ አብረን እንነጋገራለን እንደ አንድ አካባቢ ሰው እንደ አንድ ነገር ሰዎች አብረን እንነጋገር ነበር ይሄ ምንም ትልቅ ነገር አይደለም የዜግነት ፖለቲካን አምላችሁበት ነው የቤር ፖለቲካ አንቀንቃኞች ስለሆናችሁ ይሄ ይሄ ዜግነት ፖለቲካ የሚባለው ምን ነው የዜግነት ፖለቲካ አማራጮች ስለ ሆኑ ነው እኔ በሲች ሀገር ውስጥ ዜግነት የሚባለው የተወሰኑ ግሩፖች እንደ ዜጋ ሲታዩ የተወሰኑ ግሩፖች ደግሞ እንደ ሰው የማይታዩባት ሀገር ነበር ቱ ቢ ኦነስት እና በ የኢንዲቪጁዋል ራይት በግሩፕ ራይት ውስጥ ይመለሳል እና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የብህር ጭቆና ነበር ያ የብህር ጭቆና አልተመለሰም ያ የወለደው ነው እና ይሄ ይሄንን የምቃወሙ ሰዎች እኔ ማን ማናችንም ዘራለን ዘራል ለነ ወዘረን አመጣለው አይ ዶንት ኖ ስለዚህ አንድ ዘር አወይንም አንድ ኤትኒክ ግሩፕ ተበዲ ያለ ካለ ያንን በደሉን ቁጭ ብሎ አብሮ ተወያይቶ አጥፊው ካለ ያ አጥፊው ይቅር ተባ ብሎ ወደ አንድነት ወይ ይችላል እና ይሄንን የሚኩንኑት እኔ ተክክል አይመስልኝም የዘር ፖለቲካ ብሎ ኤትኒክ ፌደራሊዝምን ወይንም የብሄር ብሄር ሰዎች ራሳቸው መፍት ለማስከበር በቋንቋቸው በባህላቸው በሪሶርሳቸው የመጠቀሙን ጉዳይ እንደ ጥፋት የሚያውት በፍጹም እኔ አልቀበለም ባሆኑ በሀገራችን ውስጥም የሚዋጥም አይመስለኝም ይሄ ለ27 አመት በራሱ ማንነት ላይ በኮንፊደንስ ያደገው ወደ አላ መለሰሽ በአገርቷ ወደ አሃዳዊ ወደ ሌላውን ፓርቲ ወደ ዜግነት የሚባለው ነገር የሚያዋጣ የሚያዋጣም አይመስልም ለሀገርቷ ለላ ጥያቄ ስናልፍ የኦርሞ አንድነት ነው የናንተ ፓርቲ ደግሞ የሚታመበት ዋን ነው ጉዳይ ኦርሞ አንድነትን በጎሳ ባይማኑት አርጎ ችግር ውስጥ ለመጣል በውስጥ የሚሰራ ድርጅት ነው ተብላችሁ ነው ይሄን ያብራሩ ባኮ የኔ ፓርቲ ነው ምንድነው ለዚህ የሚያደርሰኝ እንደ ማንኛው ፖለቲካል ፓርቲ እንዳልኩሽ ከሶስት ህይወት የሮሞ ፖለቲካ አንጋፋ ፖለቲካ ድርጅቶች አንድ ላይ የተዋቀረ ድርጅት ነው በአገርቷ ውስጥ አሁን ክብር ተክላይ ሚስተሩም በየምሉት መደበር ለዛው ሁሉ ተምሳሌት ሆነ ነው ሶስት የፖለቲካ ድርጅት ሆነ ነው ተደመረ ነው የመጣ ነው ምንድነው ከዚህ ጋር የሚያመሳስለው ምንድነው ከሃይማኖቱ ጋር የሚያመሳስለው ደግሞ አንድ ጎሳ የሚያሰኘው ምናልባት አንድ አካባቢ ሰዎች ሊፈዙበት ይችላሉ ያ ማለት አንድ ሃይማኖት ፓርቲ ወይ ነው አንድ ጎሳ ፓርቲ ሊያሰኘ ይችላል ይሄንን የሚምሉት አውቆ ፓርቲውን ለማቋሸሽ የሚምሉት ሶሽል ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ በኩል ይሄንን ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ካምፓና ነበራችሁ ፓርቲ ነው አሁንም እንደ ፓርቲ ስለሚጠየቁ ነው ያለፈውንም የቀደመውንም የሆኑንም የወደፊቱንም በፓርቲው ውስጥ ስላሉ ይጠየቃሉ። እርሶም ያለፈውንም ቢሆን ይግድ ማውቃድቦት። እና ኡጋንዳ ነበራችሁ በዛ ጦር ነበራችሁ ተጥቅት ገና ይነበራችሁ በሳቱ ምን እየሰራችሁ ነበር